ஹலோ எப்படி ஒன் போன வீடியோவில் நம்ம ஆர்மேச்சர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் பிளண்டரில் காப்பி லிமிட் கன்ஸ்ட்ரெய்ன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ரிக்கிங் பண்ணும் போது யூஸ் ஆகிற ஒரு வேல்யூபிள் டூல் தான் கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸ் இது போன்ஸ் கூடவோ இல்லை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கூடவோ சிம்பிளான ரிலேஷன்ஷிப்பை ப்ரொவைட் பண்ணுது கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஆப்ஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸ் அப்புறம் போன் கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸ் போன் கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை அதுவும் ஆப்ஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸ் தான் பட் போனோட அசைன் ஆகி இருக்கும் இந்த வீடியோவில் ஆப்ஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆப்ஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸில் என்னெல்லாம் கான்செப்ட்லாம் அசைன் ஆகுதோ அதெல்லாம் போன் கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸ்க்கு கூட அப்ளை ஆகும் இப்போது கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸோட எக்ஸாம்பிளும் அதோட யூசஸும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம காப்பி அண்ட் லிமிட் கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் காப்பி அண்ட் லிமிட் லொக்கேஷன் கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸ் இருக்குது காப்பி லொக்கேஷன் கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளானது இது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட லொக்கேஷன் வேல்யூஸை காப்பி பண்ணி ரொட்டேஷன் அண்ட் ஸ்கேலை இக்னோர் பண்ணி இன்னொரு ஆப்ஜெக்டுக்கு கொடுக்குறது இப்போ ஆட்டில் மங்கி மேஷை ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மங்கியோட லொக்கேஷனை இந்த க்யூப்க்கு இசட் ஆக்சிஸை விட்டுட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸை காப்பி பண்ண போகிறோம் இப்படி பண்ணுறதால இந்த க்யூப் மங்கியை கிரவுண்டை விட்டு வெளியே போகாமல் ஃபாலோ பண்ணும் இப்படி பண்ணுறதால இந்த க்யூப் மங்கியை கிரவுண்டை விட்டு வெளியே போகாமல் ஃபாலோ பண்ணும் அதை எப்படி பண்ணும்னா க்யூபை செலக்ட் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரெய்ன்க்கு போங்க அதில் டிராப் டவுன் மெனுவில் போய் காப்பி லொக்கேஷன் கொடுங்க இது ஆக்டிவாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்க்கு காப்பி லொக்கேஷன் கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸ் வரும் ஆப்ஜெக்ட் ஃபீல்டுக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ஐ டிராப்பர் டூலை லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வியூ ஆப்ஜெக்டை ரெஃபரன்ஸ் வைக்க யூஸ் ஆகும் இப்போது மங்கியை கிளிக் பண்ணோம்னா க்யூப் அந்த மங்கியோட லொக்கேஷனை காப்பி பண்ணிடுச்சு இப்போ மங்கியை செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த க்யூபு மூவ் ஆகும் ஸோ கன்ஸ்ட்ரெய்ஷன் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்படி வரக்கூடாது க்யூபு கிரவுண்டை விட்டு போகாமல் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸை ஃபாலோ பண்ணணும்னா அகெயின் க்யூபை செலக்ட் பண்ணி காப்பி லொக்கேஷனுக்கு போங்க இதில் ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற ஆக்சிஸ்க்கு இன்டர்பிரேட் இருக்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது இசட் ஆக்சிஸை அன்செக் பண்ணுங்கள் ஸோ அது மங்கியோட இசட் ஆக்சிஸை இக்னோர் பண்ணிடும் இப்போது ஹிட் ஃப்ளோரில் க்யூப் மங்கியை ஃபாலோ பண்ணுறத பார்க்கலாம் இப்போது காப்பி கன்ஸ்டன்ஸில் இருக்கிற இன்வெர்ட் செக் பாக்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இசட் ஆக்சிஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்வெர்ட் கொடுப்போம் இப்போ நமக்கு மிரர் எஃபெக்ட் கிடச்சிருக்கு அந்த க்யூப் மங்கியோட இசட் ஆக்சிஸ்க்கு ஆப்போசிட்டாக தான் மூவ் ஆகும் காப்பி லொக்கேஷன் கன்ஸ்டன்ஸ் ரொட்டேஷனை இக்னோர் பண்ணும் இப்போ வேர்ல்டில் இருந்து லோக்கலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இக்னோர் பண்ணாது ஃபஸ்ட்டு டிராப் டவுன் மெனு ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ஜெக்டில் இருந்து எந்த ஆக்சஸ் டேட்டா இன்டர்பிரேட் ஆகுதுன்னு கண்ட்ரோல் பண்ணும் செகண்ட் டிராப் டவுன் மெ செலக்ட் பண்ணால் ஆப்ஜெக்ட்க்கு எந்த ஆக்சஸ் டேட்டா இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகும்னு கண்ட்ரோல் பண்ணுது இப்போ ஃபஸ்ட் டிராப் டவுன் மெனுவை வேர்ல்டில் இருந்து லோக்கலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுங்க இது மங்கியோட லொக்கேஷனை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணும் லோக்கல் ஸ்பேசிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேஷனுக்கு வரும் லோக்கல் ஆக்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் எந்த ஆக்சஸில் ஃபேஸ் ஆகும்னு காட்டும் நம்ம மங்கி ஸ்லைட்டாக ரொட்டேட் ஆகி இருக்கிறதால மங்கியை லோக்கல் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணோம்னா க்யூப் பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாமல் லோக்கல் ஆக் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகும் இந்த செட்டிங்ஸை இன்னும் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸாக பண்ணி பாருங்கள் இப்போது ரெண்டு டிராப் டவுன் மெனுவையும் வேர்ல்டு ஸ்பேசிங்க்கு மூவ் பண்ணோம்னா இந்த க்யூப் கரெக்டாக க்யூப்க்கு கீழே இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஃப்ரேமில் இருந்து வெளியே ஃப்ரீயாக அனிமேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸை ரிமூவ் பண்ணலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடிட்டரில் கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸ் டேப்பில் ஐபால் பக்கத்தில் இருக்கிற எக்ஸை கிளிக் பண்ணால் ரிமூவ் ஆகிடும் ரிமூவ் பண்ணோடனே க்யூபோட காப்பி லொக்கேஷன் கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸ் போனதை பார்க்கலாம் அந்த கன்ஸ்ட்ரெய்ன்ஸ் நமக்கு வேணும்னா அண்டு பண்ணி கண்ட்ரோல் ரிசர்ட் கொடுத்து அண்டு பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போது இன்ஃப்ளூன்ஸை ஜீரோவில் வச்சு பார்க்கலாம் இப்போது இன்ஃப்ளூன்ஸ் பக்கத்தில் எக்ஸில் வச்சிங்கன்னா அது டிசேபிள் அண்ட் கீப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னு சொல்லும் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா அது இன்ஃப்ளூன்ஸை ஜீரோவில் கொண்டு வந்துடும் ஆனால் க்யூப் அங்கேயே தான் இருக்குது எப்படின்னா இது கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த கன்ஸ்ட்ரெய்ன் ட்ரைவன் லொக்கேஷனில் க்யூபோட லோக்கல் லொக்கேஷனில் ரெப்பில் ஆகி இருக்கும் இப்போ நம்ம கன்ஸ்டன்ட்டை சேஞ்சஸ் இல்லாமல் ரிமூவ் பண்ணலாம் லொக்கேஷன் மட்டும்தான் நம்மளால் காப்பி பண்ண முடியும்னு இல்லை இந்த சேம் கான்செப்ட்ஸ் தான் காப்பி ரொட்டேஷன் காப்பி ஸ்கேல் அப்
இப்ப மங்கிய ஒயர் ஃப்ரேம் மோட்ல போய் மங்கிய செலக்ட் பண்ணலாம் ஒயர் ஃப்ரேம் மோடுக்கு போறதுக்கு இசட்ட ப்ரெஸ் பண்ணி ஐ மெனுல ஒயர் ஃப்ரேம் செலக்ட் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம மங்கிய செலக்ட் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி எடிட்டர்ல இருக்க கான்ஸ்டன்ட் டேப்ல டிராப் டவுன் மெனுக்குள்ள போய் லொக்கேஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ண அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா செக் பாக்ஸும் டிசேபிள் ஆகியிருக்கும் இருக்கிறதுலாம் ஆப்ஜெக்டோட மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் வேல்யூவை எனேபிள் பண்றதுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்காக இப்போ இருக்கிற எல்லா பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா நம்மளால மங்கிய மூவ் பண்ண முடியாது இப்போ மேக்சிமம் இசட் வேல்யூவை லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி டிராக் பண்ணீங்கன்னா இப்போ அந்த மங்கி இசட் ஆக்சஸ்ல மூவ் ஆகுறத பார்க்கலாம் இப்போ நாம நினைச்ச மாதிரி மங்கிய ரூம்குள்ள மூவ் பண்ண ஒன்னு ஒன்னா இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பண்ணலாம் பட் இத குயிக்கா பண்ண ஒரு வழி இருக்கு அத பண்றதுக்கு இசட் ஆக்சஸ் அன்செக் பண்ணீங்கன்னா அந்த மங்கிய எவ்வளவு வேணும்னாலும் இசட் ஆக்சஸ்ல கான்ஸ்ட்ரேன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மங்கிய எங்க வேணுமோ அங்க வச்சுட்டு அங்க அகெயின் இசட் ஆக்சஸ் பாக்ஸ செக் பண்ணுங்க இது மங்கிய அதோட ஒரிஜினல் லிமிட்ல கொண்டு வந்துடும் இப்போ இசட் ஆக்சஸ்ல லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி டிராக் பண்ணீங்கன்னா அது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி மேட்ச் ஆகுற அளவுக்கு வேல்யூவை மேட்ச் பண்ணுங்க நம்ம கியூப் எல்லா சைடும் ஒரே வேல்யூ இருக்கிறதால அந்த இசட் வேல்யூவை காப்பி பண்ணி எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணுங்க மினிமம் வேல்யூவுக்கு அந்த வேல்யூஸ நெகட்டிவ்ல கொடுங்க இப்போ மங்கிய மூவ் பண்ணீங்கன்னா அது அந்த ரூம்குள்ளேயே தான் மூவ் ஆகும் இப்போ மங்கிய ஒரு சைட்ல ரொம்ப மூவ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் சைட்ல அகெயின் மூவ் பண்ணோம்னா மங்கி கொஞ்சம் லேட்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்றத பாக்கலாம் இது எதுக்கு ஆகுதுன்னா அந்த மங்கி இப்பவும் அதோட கன்சைன்ட் ஆக்டிவா இல்லாம இருக்கிற லொக்கேஷனை கேல்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது நம்ம விஷுவலா பாக்கலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற குவிக் மெனுல ஐட்டம்க்கு போனீங்கன்னா அது செலக்டட் ஆப்ஜெக்டோட லொக்கேஷனை காட்டும் இப்ப நம்ம மங்கிய ரொம்ப மூவ் பண்ணோம்னா அதோட ஒரிஜினல் லொக்கேஷன் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுறத பார்க்கலாம் இப்போ அகைன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணோம்னா அந்த வேல்யூ அதோட லிமிட் கன்சைன் வேல்யூக்கு வந்த அப்புறம் தான் சேஞ்ச் ஆகும் இந்த மாதிரி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பாக்ஸை செக் பண்ணுங்க இப்ப அந்த மங்கிய மூவ் பண்ணலாம் அந்த கன்சைன்டோட லிமிட்ல தான் இருக்கு இப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணோம்னா அது உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க நம்ம ஆப்ஜெக்டோட லொக்கேஷன் டேட்டாவில் பார்க்கலாம் அந்த லொக்கேஷனும் கன்ஸ்ட்ரெண்ட் வேல்யூவும் சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ போர்ன் கன்ஸ்ட்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரெண்ட்ஸோட டிஃப்ரென்ஸை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரெண்ட்ஸில் பார்த்த மாதிரி தான் போர்ன் கன்ஸ்ட்ரெண்ட்ஸும் ஒர்க் பண்ணும் பட் போர்ன் கன்ஸ்ட்ரெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது சில இம்பார்ட்டண்டான திங்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டுக்கு போனை டார்கெட்டாக செட் பண்ணலாம் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சீன்ல ஆர்மச்சர் ஆட் பண்றோம் இது போன்ஸால ஆனது இன்னும் போன்ஸ் ஆட் பண்ண எடிட் மோடுக்கு போங்க இப்போ நான் போனோட மெயின் பாடிய செலக்ட் பண்ணி சப்டிவைட் பண்றேன் ஸோ ரெண்டு போன் கிடைக்கும் ஒரு ஒரு போனுக்கும் நேம் கொடுத்தா ஐடென்டிஃபை பண்ண ஈஸியா இருக்கும் நேம் செட் பண்றதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடிட்டர்ல போன் கிரீன் கலர்ல இருக்கிற போன் ப்ராப்பர்ட்டிய செலக்ட் பண்ணுங்க அதுல போனோட நேம் என்ன வேணும்னாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் நான் டாப்ல இருக்கிற போனை டாப்னும் பாட்டம்ல இருக்கிற போனை பாட்டம்னும் சேவ் பண்றேன் நம்ம டாப் போனோட ரொட்டேஷனை காப்பி பண்ற மாதிரி பண்ண போறோம் இப்போ நம்ம காப்பி ரொட்டேஷன் கன்சென்ட்டை கொடுத்து டாப் போனை செலக்ட் பண்ணோம்னா அது டாப் போன் ரெஜிஸ்டர் ஆகாது அதுக்கு பதிலா ஆர்மேச்சர்னு ரெஜிஸ்டர் ஆகி இருக்கும் அது எதுக்குன்னா நம்ம போன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்ல அது ஆர்மேச்சர் ஆப்ஜெக்ட் குள்ள இருக்கிறதால எப்படின்னா பேசஸ் அப்புறம் வேர்டிசஸ் எல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் இருக்காது பட் மேஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி தான் இதுவும் இப்போ ஆர்மச்சர்னு டார்கெட்ல செட் ஆகி இருக்கிறதால போனோட பெரிமீட்டர் அப்பியர் ஆகி இருக்கும் இங்கதான் நம்ம டிராப் டவுன் மெனுல டாப் போனை செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது இதுக்கு தான் போனை நேம் பண்றதால ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சது சின்ஸ் இதுல ஐட்ராப்பர் டூல் இல்லாததால இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்போ ஆர்மச்சரை செலக்ட் பண்ணி போஸ்ட் மோடுக்கு போய் டாப் போனை ரொட்டேட் பண்றேன் அந்த மங்கியும் அதையே காப்பி பண்றத பாக்கலாம் இத இப்போ எப்படி பிளிப் பண்றது அண்ட் மங்கி ஆப்ஜெக்ட் பண்றத அந்த போன் காப்பி பண்ணி பண்றது எப்படின்னு பார்க்க போறோம் சிம்பிளா மங்கி ஆப்ஜெக்டோட கன்சைன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆர்மேச்சர் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணி போஸ்ட் மோடுக்கு போங்க போனை செலக்ட் பண்ண அப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடிட்டர்ல இருக்க கன்சைன் டேப்ல காப்பி கன்சைன் கொடுங்க அதை பண்ண அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மங்கியோட ரொட்டேஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ண போன் மட்டும் இல்லாம மொத்த ஆர்மேச்சரும் ரொட்டேட் ஆகுறது
இதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் தான் மெயின்டைன் வால்யூம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அப்புறம் லிமிட் டிஸ்டன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இதை நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி பாருங்க இதை பத்தி தனியா வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் இப்போ கான்ஸ்டன்ஸை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன் அடுத்த வீடியோல ட்ராக்கிங் கன்ஸ்டன்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு